欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子的母亲有多低调？原来是《甄嬛传》里的她，难怪女儿这么出色。说到杨子，相信大家都知道，自电视剧《家有儿女》播出，当年的小学也给观众留下了深刻的印象，而杨子这个名字也同样被观众记住了。童星出道的杨子在演戏这条道路上一直坚持着、努力着，直到今天，杨子也确实用自己的演技一次又一次地征服了电视机前的观众。最初，杨子进入大众视野中还是那部家庭喜剧《家有儿女》，她在剧中出演的夏雪一角。她出演的夏雪成绩优秀、自然、真实，有点小脾气，却心地善良、搞笑幽默。很受观众的喜欢，没想到小小年纪的他就能将角色诠释的这么出色，凭借着《家有儿女》一炮而红，成为家喻户晓的童星。从杨子的《花非花物非物》到战长沙《欢乐颂》《龙珠传奇》《香蜜沉沉烬如霜》，观众们也能看到杨子非常大的进步，不仅越来越漂亮，而且她的演技也是越来越到位了。如今的杨子褪去了幼年时期的质美。变得时尚起来，在演艺中也获得了观众们的掌声。杨子并没有出生在很富裕的家庭中，他的父亲是一名令我们都敬佩的消防队员。杨子从来没有隐瞒过他的身世，因为他觉得自己的父亲是他最大的骄傲。杨子也常常晒他和父亲的合影，可见他对父亲的崇拜。但是他母亲的身份，大家知道吗？他母亲其实也是一个圈内的人，只是一位比较低调，所以大家都不太了解而已。杨子的母亲是一位配音演员，名叫马海燕，曾经毕业于国外语言师范学院，因为声音好听，后来学习了配音。在参加工作后，马海燕的声音就不断的出现在影视剧中，她配过音的影视剧不下百部。在我们熟悉的影视剧《天龙八部》《神探狄仁杰》《宝莲灯》等，都有马海燕的声音。在《甄嬛传》中的锦溪姑姑都是由她配音而成的。大家都知道，《甄嬛传》是一个大制作的电视剧，这里所用的演员都是大牌演员，所以对于这部剧至关重要的配音演员，肯定也是用的最好的。而杨子的妈妈在这里配音。足以知道他的妈妈的配音水准了，而杨子没有公开，估计也是害怕影响到妈妈平静的生活吧。杨子的母亲这么优秀，而女儿年纪轻轻就拥有如此成就，想必在琢磨角色时，他还是给杨子很多意见与指导。七月，肖战遇古瑶，李现人生若如初见，杨子沈香如谢。六月再见，七月你好。近日。公布了七月网剧编排，由肖战、任敏主演的《玉骨遥》，李现、春夏主演的《人生若如初见》，杨紫、程毅主演的《沉香如屑》都被编排在列。对于这份编排名单，不少网友纷纷表示一整个期待住了。《玉骨遥》是由李尔云任制片人，蒋家俊执导的古装剧，改编与苍月小说朱颜。讲述了孤高清冷的空桑皇太子时，影集热情仗义的赤足郡主朱颜因一花之恩结下命结夙缘，时影陪伴朱颜成长，两人共同守护空桑王朝的故事。作为该剧导演蒋家俊，曾担任过香港无线电视、亚洲电视高级编导、导演、监制，《男才女貌》《丑女无敌二》以及《神话》都是其有名代表作。李尔云凭借《忽而今夏》《倚天屠龙记》获得2019年度五大平台型制片人奖。稍微有点差强人意的，可能算是剧本了。苍月的朱颜在豆瓣上 1,600 多人打出 6.8 分，三星、四星、五星评分秋色。不少网友表示集齐了古言影视剧的所有烂梗，《师徒恋》《逃婚》《预言》《误解》。流畅地讲述了一个最令人厌恶的女主一路挑战、阅读极限的狗血故事。朱颜人设不如金碧辉十分之一，儿时影人设苍白单薄，也爱不起来。该剧在6月21日发布耳香一版海报，雨晴深入古板预告
，石影肖战，朱颜任敏，白衣影翩然，红裙在笑颜，一白一红共赴命定姻缘劫，纵爱恨难诉，燃情深入骨。在豆瓣上有着三点七万人想要观看。人生若如初见，是由王伟指导，李现、春夏、魏大勋。周游领衔主演的年代史诗剧，在豆瓣上有着 2.5 万人想看。该剧主要讲述了晚清庚子国变后，青年们走向了不同的人生抉择之路的故事。该剧在2020年5月30日在横店开机， 1 0月28日，该剧宣布杀青，共历时五个月，总集数位44集，暂定7月8号。至于为什么是暂定？网上也是众说纷纭，表示有其他敏感剧情还要修改，暑期能不能上还真说不好了。沈香如屑是由郭虎、任海涛执导，杨紫、程毅领衔主演的仙侠言情剧。该剧改编自苏沫的同名小说，主要讲述了女主严旦与应渊君之间的爱情纠葛故事。该剧于2021年3月12日开机。于一十月一十四日杀青，历时共计七个月，集数四十集。该剧从选角时候就赚得沸沸扬扬，不少网友表示诚意很适合。诚意的定妆照惊艳，应渊仙气，唐周侠气，气质和角色贴合度好高。在豆瓣上有着两万人表示想看。七月夏天的太阳像个大火炉，把大地烤得发烫，就连空气也是热烘烘的。人一动就浑身冒汗，相信以上几部剧能在这炎热的夏天给你带来一丝丝清凉与喜悦。他曾顶替杨紫出演小雪，如今却连演小配角的机会都没有。最近杨紫因为主演电视剧《亲爱的》《热爱的》真是火得一塌糊涂，就在电视剧里谈个恋爱都能连爆七天的热搜，可以想象下现在杨紫的爆红程度。其实说实在，作为九零后新生代女星中的演技派，杨紫早该爆红了。她这些年真的出演了太多口碑不错的电视剧。不过，虽然杨紫演技一直在线，但在黑石小编心中，还是喜欢那个陪伴了我们无数青葱岁月的小雪。估计很多小伙伴都跟黑石小编一样，当年都是抱着遥控器看完《家有儿女》的。三百六十七集《家有儿女》，真是不知给我们带来了太多欢声笑语。不过可惜的是，《家有儿女》第三部的时候，杨紫就没有再出演小雪了。现在杨紫是影视圈红的发紫的当红一线女星，但宁丹林却在出演完小雪后，再也没有任何出名的作品。尤其是她被爆出被一个富二代殴打以后，形象更是一落千丈。虽然两人是因为感情纠纷而大打出手，但他被打的鼻血直流，真是场面太难看。也是这次被打事件后，宁丹林就开始渐渐淡出了我们视线。如今这么多年过去了，除了去年他出演了一些小配角外，真的再难有作品了。今年就连小配角的角色都没有了，这种对比真是太强烈了。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！